नमस्कार आज हम एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स एंड इट्स एनर्जी लेवल्स स्टडी करेंगे तो इसके बारे में पूरा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन है वो स्टडी करेंगे भी एल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से होता है और साथ में इसके एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं और इनमें ट्रांजिशन होने की वजह से इन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होने की वजह से किस तरह से हमें स्पेक्ट्रल सीरीज है वो ऑप्टेन होती है ठीक है तो आज का जो आर्टिकल हमारा रहेगा जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स दो प्रकार के होते हैं ना एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स का होता है सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है तो स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे साथ में एंड एनर्जी लेवल इनमें कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं ठीक है तो स्पेक्ट्रा जानने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है किसी भी कोई भी एटम है उसका स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है उसके एनर्जी लेवल्स की कि एनर्जी लेवल का अगर हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं उन एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की और उस ट्रांजिशन की वजह से हमें कुछ स्पेक्ट्रा है वो ऑप्टेन होगा ठीक है इतना हम जानते हैं अभी तक एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में जो आर्टिकल्स हमने स्टडी किए तो उनमें इतना तो हमने जान लिया कि एनर्जी लेवल्स के बीच में अगर ट्रांजिशन होती है तो हमें कुछ ना कुछ फोटोन्स मिलते हैं या फिर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन जम्प करेंगे तभी भी स्पेक्ट्रा मिलेगा जिसे हम एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं अगर एनर्जी लूज करके किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब वो एमिशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं क्योंकि एनर्जी लॉस करेंगे उस टाइम पे ठीक है एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस दोनों के केस में हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ठीक है तो हम स्टडी करेंगे इसमें एल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा तो हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने बोर थ्योरी पढ़ी थी शायद हाँ बोर थ्योरी पढ़ी बोर के पोस्टलेट पढ़े उसके बाद हमारा आर्टिकल था हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा ठीक है तो उसके अंदर हमने क्या जाना कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है जिसके अंदर एनर्जी है वो ओनली किस पर डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के ऊपर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करती है तो ओनली एनर्जी लेवल्स है वो कौन कौन से थे हमारे पास वन टू थ्री फोर इस तरह से थे कि अलग अलग ऑर्बिट के अंदर जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है सेकेंड ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट है फोर्थ ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू है वन है टू है थ्री है फोर है ठीक है तो एन वन और एन टू वहां से हमने न्यू एच की वैल्यू भी निकाली थी आर इन टू वन बाई एन वन माइनस वन बाई एन टू का स्क्वेयर था वो एन वन स्क्र माइनस में वन बाई एन टू का स्क्वेयर ठीक है तो अगर आपको वो पढ़ रखा होगा पहले तो तो समझ में आ गया होगा भी मैंने क्या बोला अभी अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो आप पहले अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आप पढ़ोगे हाइड्रोजन आइटम का स्पेक्ट्रा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सिक्स सीरीज में कंटेन करता है कौन कौन सी लाइमन बालमर पासन ब्रैकेट पीफंड एंड हम्फरी सीरीज ठीक है तो उसमें ट्रांजिशन कब होती है जब लाइमन सीरीज होती है जब सेकंड से किसी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन हो रही हो फिर थर्ड से फर्स्ट में फिर फोर्थ से फर्स्ट में तो इस तरह से अलग अलग सीरीज हमें ऑप्टेन होती है तो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की बात करते हैं वहां पे हम ठीक है तो अब इसमें हमारा आर्टिकल है एल्कली मेटल्स एल्कली मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होगा एल्कली मेटल्स के अंदर ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करेगी साथ में एजिमिथल क्वांटम नंबर जिसे आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल कहते हो उस पर भी डिपेंड करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि एन के साथ साथ एल के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंस के कारण एल के एन के साथ साथ एल के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंस के कारण उसमें हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो अलग सीरीज में होगा किस तरह से कि इसमें ओनली फोर सीरीज होती है एल्कली मेटल्स के अंदर एल्कली मेटल्स के अंदर ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है हम जानते हैं कि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा और उसी ट्रांजिशन के कारण उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के कारण हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो एल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा होता है ठीक है तो इसमें चार सीरीज कौन कौन सी मिलती है पहली सीरीज मिलती है प्रिंसिपल ठीक है जिस उस प्रिंसिपल सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेंस सीरीज होती है एक तो मोस्ट इंटेंस सीरीज का नाम लेते हैं सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी होती है प्रिंसिपल सीरीज जो एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा साथ साथ में एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर भी लाई करती है इसी कारण ये मोस्ट इंटेंस होती है ठीक तो इसमें इसका रीजन क्या है एब्जॉर्बन और एमिशन दोनों स्पेक्ट्रा के अंदर लाई करती है प्रिंसिपल सीरीज तो हम ये इसका रीजन है वो भी स्टडी करेंगे आगे क्योंकि जब एनर्जी लेवल्स हम जानेंगे ना अभी एनर्जी लेवल किस किस तरह से एल्कली मेटल्स के अंदर ट्रांजिशन शो करते हैं एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन शो करते हैं और हमें सीरीज ऑप्टेन होती है तो वहां से आपको
बाकी जितनी भी सीरीज मिलेगी बाकी तीन सीरीज और बच गई सेकेंड आती है चार ठीक है थर्ड सीरीज मिलती है डिफ्यूज एंड फोर्थ सीरीज इज फंडामेंटल सीरीज जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर सिक्स सीरीज थी उसी तरह से अल्की मेटल्स के स्पेक्ट्रा के अंदर फोर सीरीज होती है प्रिंसिपल चार डिफ्यूज एंड फंडामेंटल जो प्रिंसिपल सीरीज होती है सबसे ज्यादा इंटेंस होती है जो एब्जॉर्बन एंड एमिशन दोनों स्पेक्ट्रा के अंदर लाइक करेगी एब्जॉर्बन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर लाइक क्यों करेगी दोनों के अंदर क्यों करेगी इसका रीजन हम जब एनर्जी लेवल्स जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा आसानी से तो उस टाइम में आपको बताऊंगा जो शार्प सीरीज होती है जो शार्प सीरीज होती है ये क्या होती है ये कंसिस्ट करती है फाइव लाइन की ओनली इसमें फाइव लाइन होती हैं और जो डिफ्यूज होती हैं इसके अंदर ब्रोडल ब्रोडर लाइन ब्रोडर लाइन यानी कि थोड़ी मोटी मोटी लाइन होती है इस स्पेक्ट्रा के अंदर ब्रोडल लाइन हमें मिलती है फंडामेंटल फंडामेंटल जो स्पेक्ट्रा होता है ये इंफ्रा रेड रीजन के अंदर लाइव रहता है इंफ्रा रेड रीजन ठीक है तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हुई अब प्रिंसिपल सीरीज शॉर्ट सीरीज डिफ्यूज सीरीज फंडामेंटल सीरीज किन ऑप्टेन कब होती है ये सीरीज ऑप्टेन कब होती है जैसे हमने लाइमन सीरीज पढ़ा कि जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन हो रही है तो लाइमन सीरीज बनेगी अगर थर्ड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से या फिर उससे ज्यादा किसी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन हो रही है तो लाइमन बालमर सीरीज मिलेगी अगर फोर्थ ऑर्बिट या उससे ज्यादा ट्रांजिशन हो रही है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो पास्टन सीरीज हमें मिलती है ये हम जानते हैं इसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल सीरीज शार्प सीरीज डिफ्यूज सीरीज फंडामेंटल सीरीज कब मिलेगी कौन कौन से ऑर्बिटल अगर ट्रांजिशन करते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ऑर्बिटल ट्रांजिशन नहीं करते सॉरी जब कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तब 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 हमें कौन कौन सी सीरीज ऑप्टेन होती है ये डिफाइन करेगा सिलेक्शन रूल एक और बात आ जाती है यहाँ पे सिलेक्शन रूल की अब सिलेक्शन रूल क्या होते हैं सिलेक्शन रूल जैसे अगर आर्मी सिलेक्ट होती है आर्मी के अंदर आर्मी में सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का तब क्या कहते हैं भी इतनी हाइट हो उसके कुछ रूल्स होते हैं ना कुछ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतनी हाइट हो इतना वेट हो इतने उसकी रेस वगैरह क्लियर हो पूरा फिजिकल क्लियर हो और इतने उसके अंदर एग्जाम में मार्क्स वगैरह हो पूरी कट ऑफ पूरा सिलेक्ट होता है उसमें कुछ उस तरह से उसमें आर्मी जिस तरह से सिलेक्शन होती है उसमें अपने अपने कुछ सिलेक्शन रूल होते हैं इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन करेगा ठीक है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हमने स्टडी किया उसके अंदर कोई सिलेक्शन रूल नहीं था वहां पे जो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर एनर्जी डिपेंड कर रही थी तो इसलिए कोई जो सिलेक्शन रूल है वो हमने नहीं जाना बट जो एल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा है इसके अंदर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर एजिमिथल क्वांटम नंबर पर एनर्जी डिपेंड करती है इसलिए कुछ सिलेक्शन रूल है वो डिफाइन करते हैं भी अगर इन सिलेक्शन रूल को इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फॉलो करती है तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा नहीं तो ट्रांजिशन नहीं होगी तो उस केस के अंदर अलाउड ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन दो केस आते हैं तो अब सिलेक्शन रूल एल्कली मेटल्स के केस में क्या होगा अगर डेल्टा एन की वैल्यू एक इंटीजर आता है डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी अगर डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन और डेल्टा जे की वैल्यू अगर जीरो या फिर प्लस माइनस वन होती है अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर चेंज है वो एक इंटीजर होना चाहिए उसके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के अंदर जो चेंज आएगा दो ऑर्बिट्स के बीच में वो या तो प्लस वन होना या फिर माइनस वन होना चाहिए उसके जो टोटल उसकी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है सॉरी टोटल और टोटल ऑर्बिटल नहीं कहोगे आप टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के अंदर जो चेंज आएगा वो या तो जीरो हो यानी कि कोई चेंज ना हो या फिर चेंज हो रहा हो तो वो तो प्लस वन से या फिर माइनस वन से चेंज होना चाहिए ठीक है तो अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन तब ऑर्बिटल के बीच में अलग दो ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन होगी ठीक है अगर इन कंडीशन को फोर वो क्या ओबे नहीं करता इन तीनों क्वांटम नंबर्स के जो चेंज को ओबे नहीं करता इन सिलेक्शन रूल को ओबे नहीं करता तब ट्रांजिशन हमें नहीं मिलेगी जिसको हम फोरबिडन ट्रांजिशन का नाम देते हैं फोरबिडन ट्रांजिशन ठीक है तो अलाउड ट्रांजिशन एंड फोरबिडन ट्रांजिशन दो प्रकार की ट्रांजिशन होगी है अब अलाउड ट्रांजिशन कौन सी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन करेगा इन रूल्स को फॉलो करने के बाद अब एल्कली मेटल्स के केस के अंदर ऑर्बिटल पर डिपेंड कर रही है यानी कि और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है एनर्जी तो इसलिए सिलेक्शन रूल हमने बनाया वैसे तो ट्रांजिशन दो ऑर्बिट्स के बीच में हम ये जानते हैं भी ट्रांजिशन कब होगी
कितनी एमिट होगी कितनी एब्जॉर्ब होगी वो उन दोनों लेवल्स के बीच की एनर्जी डिफरेंस हमें बताता है ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ठीक है लेकिन एल्कली मेटल के केस में जब एनर्जी ऑर्बिटल की है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एजिमिथल क्वांटम नंबर पर तब सिलेक्शन रूल हम दोबारा डिफाइन करते हैं ठीक है तो अब अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सीरीज कब ऑप्टेन होगी इनको ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल सीरीज हमें बताया गया कि प्रिंसिपल सीरीज हमें ऑप्टेन होती है एक तो इसमें सबसे आसान तरीका आपको लर्न करने का है पी एस डी एफ ये इसके फर्स्ट कैपिटल लेटर्स हैं इनको लर्न कर लीजिए पहले तो क्योंकि अगर आपको नाम याद होगी तो लेटर्स आसानी से याद होंगे आपको ये ट्रांजिशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये जो कैपिटल लेटर्स सॉरी कैपिटल लेटर्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लर्न करने में थोड़ा सा आसानी हो कि ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रही हो सबसे पहले तो एन पी प्रिंसिपल के लिए एन पी से थ्री एस के अंदर जब ट्रांजिशन होती है किसी एन पी ऑर्बिटल से थ्री एस के ऑर्बिटल के अंदर तब हमें मिलती है प्रिंसिपल सीरीज ठीक है शार्प सीरीज के लिए एन एस इसमें पी था तो एन पी से इसमें एस है तो एन एस से इसमें डी है तो एन डी से ट्रांजिशन होगी इसमें एफ है तो इससे किसमें होगी एन एफ से ट्रांजिशन होगी अब होगी कहां कहां से प्रिंसिपल के अंदर तो एन पी से थ्री एस के अंदर हुई तो शार्प के अंदर एन एस से थ्री पी में होगी क्योंकि क्या होगा हमारे पास ये डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस वन से चेंज होनी चाहिए अब एस से पी में अंदर ट्रांजिशन हो रही है एस से पी में ट्रांजिशन हो रही है तो एल की वैल्यू कहा कितनी चेंज हो रही है इस एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है इस एस के लिए एस के लिए एल की वैल्यू हम लिखते हैं जीरो और पी के लिए एल की वैल्यू कितनी लिखते हैं वन लिखते हैं तो यानी कि एल की वैल्यू कितनी हुई वन माइनस जीरो तो एल की वैल्यू चेंज हुई वन से तो ट्रांजिशन है अलाउड होगी क्या एन एस से थ्री डी में ट्रांजिशन होगी एन एस से थ्री डी में इसमें एल की वैल्यू जीरो और एल की वैल्यू टू यानी कि एल की वैल्यू टू माइनस जीरो टू आई तो ये तो ट्रांजिशन अलाउड नहीं हुई तो आपको अलाउड ट्रांजिशन के लिए लर्न करना पड़ेगा सिलेक्शन रूल की डेल्टा एल की वैल्यू है वो प्लस माइनस वन से चेंज होनी चाहिए इसलिए जो शार्प लाइन जो हमें मिलती है वो एन एस से थ्री पी अगर ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो शार्प लाइन मिलेगी डिफ्यूज डिफ्यूज सीरीज का मिलेगी जब एन डी से ट्रांजिशन होगी थ्री पी के अंदर और फंडामेंटल सीरीज का मिलेगी जब एन एफ से थ्री डी के अंदर ट्रांजिशन होगी ठीक है ये तीनों सीरीज लर्न हुई चारों सॉरी चारों सीरीज लर्न हुई भी कहा से कहा तक ट्रांजिशन होगी प्रिंसिपल के प्रिंसिपल सीरीज के लिए सबसे आसान है प्रिंसिपल शार्प डिफ्यूज और फंडामेंटल फर्स्ट लेटर्स याद हो गए तो आगे अपने आप अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल एन पी ठीक है प्रिंसिपल का पी एन पी से थ्री एस में क्योंकि थ्री एस में ही क्योंकि क्योंकि डाटा एल है वो प्लस माइनस वन से ही ओनली चेंज होना चाहिए एन पी से थ्री डी में होगी क्या एन पी से थ्री डी में एन पी से थ्री डी के अंदर ट्रांजिशन हो सकती है आप बताइए एन पी से थ्री डी इसके अंदर एल की वैल्यू कितनी होती है इसमें एल की वैल्यू वन और इसके अंदर एल की वैल्यू टू तो एल की वैल्यू वन और टू यानी कि टू माइनस वन ये वन से चेंज हो रहा है ठीक है तो एन पी से थ्री डी के अंदर तो ट्रांजिशन हो सकती है आप ये नहीं कह सकते भी एन पी से थ्री डी के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो सकती बट जो हमें शार्प लाइंस मिलती है वो एन एस से थ्री पी में मिलेगी और इसमें जो तो प्रिंसिपल की बात कर रहा था एन पी से थ्री एस के अंदर तो बट ये एन पी से थ्री डी के अंदर तो ट्रांजेक्शन हो सकती है एन पी से थ्री एस के अंदर भी हो सकती है लेकिन लेकिन क्या नहीं हो सकता एन डी से थ्री एस के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि उस केस के अंदर प्रिंसिपल ये जो सिलेक्शन रूल है वो ओबे नहीं होता ठीक है तो एन एस से थ्री पी के लिए सब सीरीज डिफ्यूज के लिए एन डी से थ्री पी और फंडामेंटल के लिए एन एफ से थ्री डी ये सीरीज आपको लर्न कर लीजिए फंडामेंटल एन एफ से होगा डिफ्यूज का एन डी से होगा सार्प का एन एस से होगा प्रिंसिपल सीरीज का है तो प्रिंसिपल और सीरीज का एस इस तरह से लर्न कर लीजिए तो ये चारों सीरीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई कि प्रिंसिपल सीरीज शार्प सीरीज डिफ्यूज सीरीज फंडामेंटल सीरीज क्या है ठीक है तो हम आपको अभी एनर्जी लेवल्स अभी ड्रॉ करेंगे तो एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन हम करके दिखाएंगे भी किस तरह से ट्रांजिशन होगी और किस तरह से स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा तो ओनली हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो सोडियम का स्टडी करते हैं सबसे क्योंकि सोडियम का सबसे सिंपलेस्ट होता है और सोडियम के अंदर ही जो एनर्जी लेवल्स की ड्रॉ करने में आसानी होती है क्योंकि एन लगभग यही होता है थ्री पी ओनली सिक्स डी तक होता है ठीक है तो जिसके अंदर सिक्स डी या सिक्स एफ तक लेके चलते हैं हम जिसमें ट्रांजिशन है वो शो कर देते हैं तो प्रिंसिपल चार प्रोडिफ्यू सीरीज अभी एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वहीं से आप आपको अच्छे से ये भी पता चलेगा कि जो प्रिंसिपल सीरीज है वो 
किसमें लाई करती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड अमिशन स्पेक्ट्रा दोनों के अंदर लाई करती है बाकी जो ये सीरीज होती है ना फंडामेंटल ये तीनों सीरीज ओनली एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर लाई करती है किस तरह से अभी देखते हैं अब जो एनर्जी लेवल्स है एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा के अंदर की एनर्जी लेवल्स किस तरह से आप कहोगे कि अब आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो किसी भी एटम की या फिर इलेक्ट्रॉन की 1s2, 2s2, 2, 3s2 तो इस तरह से जिसके अंदर 3p तो उस तरह से s की p की d की और f की एनर्जी है वो डिफाइन करते हैं हम और एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव होती है हमने कैलकुलेट की थी वो एनर्जी नेगेटिव होती है और एस रेट के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव होती है और फिर पी की नेगेटिव कम होती है फिर तो जिस तरह से एस पी डी एफ इंक्रीज होते जाते हैं और बेटा की जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाती है उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है ठीक है वो वहां पे वो कोर इफेक्ट का कैसे आ जाता है वो मैं इतने ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा बट जो एवली एनर्जी लेवल्स है स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए एनर्जी लेवल्स है एल, इसमें एल्कली मेटल का इसमें हम ओनली सोडियम एटम का बात कर रहे हैं सोडियम जिसके अंदर थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस एंड थ्री पी फोर पी 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f. ठीक है इस तरह से ये मैंने s ऑर्बिटल्स लिखे हैं और ये p ऑर्बिटल है और ये d है और ये f है ठीक है तो s, p, d और f. इन इनकी एनर्जी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एनर्जी है वो भी चेंज होगी ठीक है ये हम जानते हैं तो सोडियम ऑन जिसका एटोमिक नंबर क्या होता है इलेवन एन ए चलिए नोट करते हैं उसका केस है अब हमने सीरीज जाना भी प्रिंसिपल सीरीज कहां से कहां तक ट्रांजिशन होगी एन पी से थ्री एस में एन पी से थ्री एस में कि एन पी एन ये है और थ्री एस में यहां पे एन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन टू होगी जो कि या फिर आप कह सकते हो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ठीक है तो थ्री एन पी से थ्री एस के अंदर ट्रांजिशन होनी चाहिए तो आप कह सकते हो अभी यहां से इस तरह से ट्रांजिशन होगी ठीक है 5p से भी 6p से भी इस तरह से जो ये जो सीरीज मिलेगी ये कौन सी सीरीज मिलेगी प्रिंसिपल सीरीज एन पी से 3s के अंदर जो ट्रांजिशन होगी सारी वो सारी ट्रांजिशन प्रिंसिपल सीरीज से प्रिंसिपल सीरीज को आगे क्या करेगी जनरेट करेगी इसी तरह से आगे जो शार्प सीरीज हमें मिलती है वो एन एस से थ्री पी में एन एस से थ्री पी में यानी कि एन एस है और थ्री पी ये ऑर्बिटल है तो फोर एस फाइव एस से थ्री पी में सिक्स एस से थ्री पी में तो इस तरह से जो हमें लाइंस मिलेगी वो कौन सी होगी शार्प सीरीज ठीक है आगे आती है एन डी से थ्री पी में एन डी से थ्री पी में एन डी से थ्री पी ये सीरीज इसी में इसी ऑर्बिटल के अंदर तो सिक्स डी से थ्री पी में फाइव डी से थ्री पी में फोर डी से थ्री पी में थ्री डी से थ्री पी में ये जो सीरीज मिलेगी ये कौन सी मिलेगी डिफ्यूज सीरीज ठीक है इसी तरह से जो फंडामेंटल सीरीज मिलती है वो एन एस से थ्री डी में एन एफ से थ्री डी ऑर्बिटल ये थ्री डी ऑर्बिटल है यानी कि सिक्स एफ से थ्री डी में होगी फाइव एफ से थ्री डी में और फोर एफ से थ्री डी में और ये जो सीरीज मिलेगी कौन सी होगी फंडामेंटल सीरीज ठीक है तो ये चार सीरीज है प्रिंसिपल शार्प डिफ्यूज एंड फंडामेंटल और ये सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने बताया अब इसमें बात आती है कि प्रिंसिपल सीरीज होती है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंटर्न सीरीज होती है और साथ में एब्जॉर्बन एंड एमिशन दोनों स्पेक्टर के अंदर लाई करती है इसका रीजन क्या है मोस्ट इंटेंस रीजन है ये है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे हायर एक्साइटेड स्टेट में लास्ट के अंदर 3s ऑर्बिटल के अंदर आ जाते हैं जो कि ग्राउंड लेवल है ठीक है जो ग्राउंड लेवल है उसमें आएंगे अगर ग्राउंड लेवल में आएंगे और वो प्रिंसिपल के अंदर क्या हो रहा है जो वही प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड हो रहा है वो लेवल ठीक है प्रिंसिपल सीरीज के अंदर इसीलिए उसका नाम प्रिंसिपल रखा जो, जो बाकी सारे स्टेट से हर स्टेट से जो ट्रांजिशन होने के बाद अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाते हैं इसीलिए जो स्पेक्ट्रा है वो मोस्ट इंटेंस होता है प्रिंसिपल सीरीज का ठीक है सेकेंड बात की एब्जॉर्बन के अंदर और एमिशन दोनों के अंदर लाई करती है इसका रीजन क्या है अब ट्रांजिशन इसको करने के लिए बाकी ट्रांजिशन करने के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइड होना पड़ेगा एक्साइड होने के लिए वो थ्री एस एक्साइड होगा थ्री एस एक्साइड होने के लिए वो सिलेक्शन रूल लगाएगा अगर सिलेक्शन रूल लगाएगा तो वो किस तरह से होगा कि थ्री एस से कौन से ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है वो एन पी के अंदर ही जाएगा बाकी तो एन डी के अंदर तो नहीं जा सकता ना एन एफ के अंदर जा सकता ठीक है तो थ्री एस से एन पी में जाएगा एन पी में जाएगा और हम कह रहे हैं जो प्रिंसिपल है वो एन पी से थ्री के अंदर होती है ठीक है तो जब एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी तो थ्री एस एम पी में जाएगा और वो किस में लाई कर रहा है प्रिंसिपल के अंदर तो एब्जॉर्बन भी एब्जॉर्बन और एमिशन ये तो हुआ एमिशन का केस ठीक है 
और एब्जॉर्ब बाकी स्टे बाकी ट्रांजिशन करने के लिए उसे एक्साइट होने के लिए जरूरत पड़ी वो सेक्शन रूल के अकॉर्डिंग थ्री एस एम में जाएगा वो भी किस में आएगा प्रिंसिपल में और वो हुआ एब्जॉर्बेशन का केस ठीक है क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एक्साइट होगा और वो एन एस से सॉरी थ्री एस से किस में जाएगा इन बाकी पी स्टेट में जाएगा और पी से फिर आगे वो डी फर्दर और फिर डी से आगे एफ के अंदर जाएगा और फिर वापिस अगर आएगा तभी ये सारी जो ट्रांजिशन है वो होगी और ये अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज है हमें ऑप्टेन होगी तो जो प्रिंसिपल सीरीज है ये किस में लाई करती है एब्जॉर्बन और साथ साथ एमिशन दोनों सीरीज के अंदर लाई करती है और प्रिंसिपल सीरीज मोस्ट इंटेंस होती है एब्जॉर्बन और एमिशन में क्यों लाई करती है क्योंकि ये ट्रांजिशन है वो एब्जॉर्ब होगी अगर लाइट तो थ्री एस से थ्री पी में और एन पी में जाएगा और वही प्रिंसिपल में है कि एन पी से थ्री में एस में या फिर थ्री एस से एन पी में तो प्रिंसिपल सीरीज हमें ऑप्टेन होती है ठीक है तो ये हुआ एनर्जी लेवल्स का बात और इसमें हमने ये जो जितनी भी चार सीरीज है ये भी ड्रो करके देख ली भी किस तरह से ट्रांजिशन होगी और किस तरह से हमें स्पेक्ट्रा है वो मिलेगा एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा अब ये जो एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा मिलता है ये डबलेट की फॉर्म में होता है ठीक तो ये डबलेट हमने स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन की वजह से जाना था स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन जो पिछला आर्टिकल था जिसमें हमने डबलेट स्ट्रक्चर स्टडी किया टर्म सिंपल हमने निकाला तो डबलेट स्ट्रक्चर क्यों आता है इसमें रीजन क्या है डबलेट स्ट्रक्चर का स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन है और साथ में एजिमेथल क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड कर रहा है एल्की वैल्यू और जो एनर्जी की वैल्यू है इसीलिए हमें डबलेट मिल रहा है तो उन डबलेट की जो इंट्रेक्शन जो उन डबलेट की सॉरी इंटेंसिटी है भी इंटेंसिटी के भी कुछ रूल है भी कौन सा ज्यादा इंटेंस होगा ठीक है तो उन डबलेट्स का इंटेंसिटी रूल्स है वो हम स्टडी कर लेते हैं भी इंटेंसिटी उनको किस तरह से डिफाइन की गई है भी डब, जो डबलेट हमें मिलेंगे ना इनके अंदर एस स्टेट पी स्टेट डी स्टेट इन सभी स्टेट्स का जो डबलेट मिलता है वैसे तो एस स्टेट का कोई डबलेट होता है क्या एस स्टेट का एस स्टेट का कोई डबलेट होता है नहीं होता एस स्टेट हमेशा सिंगलेट के अंदर रहती है इसका रीजन क्या है इसके अंदर एल की वैल्यू जीरो होती है अगर एल की वैल्यू जीरो होती है तो जे की वैल्यू एस के इक्वल हो जाती है और वहां से जो टर्म सिंपल की वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है ए डेस और ये ये होता है जे स्टार का स्क्वेयर माइनस एल स्टार का स्क्वेयर माइनस में एस स्टार का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई में टू होता है तो अगर एल की वैल्यू जीरो हो जाती है और जे एस के इक्वल हो जाता है तो ये टर्म जो टर्म सेपरेशन है ये उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाती है इसीलिए ओनली सिंगलेट के अंदर जो एस है वो सप्लीट uh, होता है बट एस स्टेट है ओनली सिंगलेट रहती है बाकी जो स्टेट्स है पी स्टेट डी स्टेट एफ स्टेट वो सारी डबलेट के अंदर सप्लीट होती है ठीक है उनके वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये सारा कुछ डिटेल के अंदर किया था भी किस तरह से सप्लीट हो रही थी तो अब हम क्या करेंगे इनका इंटेंसिटी इन डबलेट्स की इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स है तो वो हम रूल्स स्टडी कर लेते हैं किस तरह से हम इंटेंसिटी को कहेंगे अब जो हमें एल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा मिला है जिसके अंदर एस स्टेट तो सिंगलेट के अंदर रहती है पे स्टेट डी स्टेट आगे डबलेट के अंदर स्प्लिट होती है और इन डबलेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन होती है तो उन ट्रांजिशन की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है स्पेक्ट्रा लाइंस मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इंटेंसिटी किस लाइन की ज्यादा होगी किस लाइन की कम होगी तो उसके लिए इंटेंसिटी को हम डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं और वो रूल दो ही रूल है मेन तो कि जो दो ट्रांजिशन है किसी दो ऑर्बिटल के बीच में उन दो ऑर्बिटल के बीच में जे की वैल्यू और एल की वैल्यू अगर सेम वे से चेंज होती हो यानी कि अगर जे की वैल्यू भी वन से चेंज हो रही है एल की वैल्यू भी वन से चेंज हो रही है तो उस केस के अंदर जो हमें लाइन मिलेगी वो सबसे ज्यादा इंटेंस होगी ठीक है पहला केस तो क्या होता है इंटेंसिटी का इंटेंसिटी में दो ही रूल है इंटेंसिटी रूल पहला रूल तो जे एंड एल चेंजेस इन सेम वे उस केस के अंदर मोस्ट इंटेंस लाइन मिलेगी सबसे ज्यादा इंटेंस मिलेगी ठीक है और जो सेकेंड पॉइंट आता है अगर मोर देन वन ऐसी लाइन आ जाती है जिनके अंदर जे और एल की वैल्यू सेम वे से चेंज हो रही है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे उसमें जब जे की वैल्यू लार्जेस्ट होगी जिसमें जे की वैल्यू लार्जेस्ट होगी वो कंसिडर करेंगे जे इन लार्जेस्ट ठीक है जिसके अंदर मोर देन वन लाइन ऐसी आ रही है जिसके अंदर जे और एल की वैल्यू सेम वे से चेंज हो रही है तो उसमें हम जे की वैल्यू जो लार्जेस्ट होगी वो वाली लाइन सबसे ज्यादा इंटेंस होगी मोस्ट इंटेंस लाइन ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम ये कंसिडर करें हैं D1 और D2 टू लाइन है सोडियम की सोडियम के अंदर क्या है एक तो 3s और 3p ठीक है 
तो थ्री पी जो ऑर्बिटर है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा पी स्टेट है वो आगे डबलेट में होती है और डबलेट की जो टर्म सेपरेशन जो टर्म वैल्यू आती है वो टू पी थ्री बाई टू और टू पी वन बाई टू होती है और सिंगलेट एस हमेशा सिंगलेट के अंदर रहती है जो टू एस वन बाई टू होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो जो ट्रांजिशन होती है वो पी से एस के अंदर होगी हम जानते हैं पी से एस के अंदर होगी क्योंकि सिलेक्शन रूल अप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू प्लस वन या माइनस वन से चेंज होनी चाहिए तो वही इसमें हो रहा है अब जो ट्रांजिशन है वो या तो टू पी थ्री बाई टू से टू एस वन बाई टू में हो सकती है या फिर टू पी वन बाई टू से टू एस वन बाई टू में हो सकती है दो ट्रांजिशन हो सकती है ठीक है अब इन दोनों ट्रांजिशन में एक लाइन डी वन मिली एक लाइन डी टू मिली अब डी वन और डी टू में सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी होगी ये डिफाइन करेगा इंटेंसिटी रूल किस तरह से कि जो पहली ट्रांजिशन हो रही है टू पी थ्री बाई टू से टू एस वन बाई टू इसके अंदर एल की वैल्यू देखो कितनी चेंज हुई है एल की वैल्यू एल की वैल्यू चेंज हो रही है इसमें एल कितना है एल की वैल्यू है यहां पे टू सॉरी वन और इधर एल की वैल्यू है जीरो ठीक है तो यानी कि एल चेंज हो रहा है वन माइनस जीरो वन से ठीक है एल की वैल्यू वन से चेंज हो रही है और जे की वैल्यू है वो कितनी चेंज हो रही है थ्री बाई और इधर है वन बाई यानी कि जे इज इक्वल टू थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू यानी कि इतना हो गया वन हो गया ठीक है तो L और J दोनों किस वे से चेंज हो रही हैं सेम वे से चेंज हो रही हैं L की वैल्यू भी वन है J की वैल्यू भी वन है सेम वे से चेंज हो रही है ठीक है सेकेंड जो ट्रांजिशन आती है टू पी वन बाई टू और टू एस वन बाई टू से टू पी वन बाई टू और टू एस वन बाई टू में से सबसे ज्यादा इंटर्न कौन सी होगी टू पी वन बाई टू एंड टू एस वन बाई टू इसके अंदर एल की वैल्यू चेंज होती है कितनी यहाँ पे है एल की वैल्यू वन और इधर एल की वैल्यू जीरो यानी कि एल की वैल्यू चेंज हुई वन से और जे की वैल्यू है डेल्टा एल होनी चाहिए और जो जे की वैल्यू है वो इधर वन बाई टू है और इधर जे की वैल्यू भी वन बाई टू है डेल्टा जे की वैल्यू कितनी आई जीरो आया ठीक है तो इसमें डेल्टा एल की वैल्यू वन है डेल्टा जे की वैल्यू जीरो आया और इसमें डेल्टा एल की वैल्यू है वो वन है और इसमें डेल्टा जे की वैल्यू है वो कितनी है वो भी वन है ठीक है तो इन दोनों लाइन में से सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सी होगी इन दोनों लो के अकॉर्डिंग आप कौन सी बताओगे ये वाली होगी ये वाली होगी यहाँ पे डेल्टा जे जीरो है और यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू वन है तो लार्जेस्ट ये है ना एल की वैल्यू सेम रहती है वन ही है और ये भी वन है तो अगर एल की वैल्यू वन सेम रहती है तो उस केस के अंदर हम जे की वैल्यू जो लार्जेस्ट है वो देखते हैं तो चेंज इन जे कितना लार्जेस्ट है वन तो ये जो ट्रांजिशन हुई टू पी थ्री बाई टू और टू एस वन बाई टू ये जो ट्रांजिशन हुई ये ज्यादा इंटेंस होगी इसलिए हमने इसको इस लाइन को थोड़ा बड़ा शो किया है और डी वन ये कम इंटेंस होगी इसलिए इसको छोटा से हो गया है ठीक है तो डी वन एंड डी टू की इंटेंसिटी है वो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे सोडियम का केस था इसके अंदर दो लाइन इसी तरह से कोई और डबलेट अगर आपको मिलता है जिसके अंदर ट्रांजिशन हमें गिवन है तो ये दो सिलेक्शन रूल अगर आप ये दो इंटेंसिटी के रूल अगर अप्लाई करके इंटेंसिटी डिफाइन करना चाहो भी किस लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी किस लाइन की कम होगी किस फैक्टर लाइन की तो आप इंटेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हो तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एनर्जी लेवल्स साथ में उन डबलेट्स की इंटेंसिटी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी सॉरी डबलेट्स की नहीं तो इन जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिली उनकी इंटेंसिटी किस तरह से हम डिफाइन करेंगे उसके क्या रूल हैं ये भी हमने जाना तो आज के लेक्चर में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलते रहें जैसे ही बेसिक फिजिक्स चैनल पर वीडियोज अपलोड हो तो जो एटोमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का कम्प्लीट सिलेबस है वो हम अभी स्टडी करेंगे और उसके बाद है वो कुछ जैम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम जानेंगे जो आए, आगे आई आई टी जैम टू थाउजेंड ट्वेंटी के अंदर एग्जाम होना है तो स्टे कनेक्टेड विद बेसिक फिजिक्स एंड स्टडी फिजिक्स विद बेसिक फिजिक्स थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग